So, ein bisschen höher. Alles ist aus den Philippinen angereist hier mit Papa, Holt, mein Zahnarzt. Und äh, wir fangen an mit ein bisschen Bauchtraining. Also, alle mal auf den Boden. Wir gehen alle auf die rechte Arschbacke. Okay, wechseln wir, aber die Beine bleiben in der Luft. Andere Seite. Und was gibt's? Wir müssen ja 1,50 Meter Distanz bald halten. Wir wechseln wieder, die wechseln bleiben in die Luft. Jetzt geht erst ein Fuß hoch, der zweite Fuß geht hoch, beide gehen runter. Wir drehen uns für die bessere Ansicht zur Seite. Wir nehmen die Knie hoch, die Hände an die Schläge und die Ellbogen gehen zu den Oberschenkeln.
Jetzt nehmen wir die Hände unter den Hintern, je nachdem, ob wir das seitlich das besser wird. Und dann ziehen. Heben die Beine hoch, öffnen und schließen. Die Beine werden nur noch in den Boden. Von dem Bauch gehen, dafür drücken wir uns vor. Okay, jetzt wollen wir die Ellenbogen anheben und die Knie und halten. Jetzt nehmen wir die Unterarme hoch, gehen auf den Fuß fallen und halten. Ich gehe mal so in die Hände. Der Körper ebenfalls 90 Grad. Und wir sind hier nicht auf dem Knie, sondern auf dem Außenriss. Ein Arm geht nach oben, ein Bein nach oben und weiter. Okay, dann können wir aufstehen, wir müssen auslockern. Während ihr euch auslockert, gucke ich mal äh, wegen der Technik hier. Schon mal die Wendung. Wenn wir ähm, schon mal machen, die Wendung, dann stehen wir in unserer Kampfstellung und wenden von der einen Seite zur anderen Seite. Damit ihr das besser sehen könnt, machen das in diese Richtung. Schon mal. Eins, zwei, drei. Ihr könnt sehen, die Füße bleiben stimmt hier auf dem Boden. Wir wischen den Boden sozusagen. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Schon mal hat den Vorteil, dass wir härter schlagen können, aber den Körper drehen und die Reichweite wird länger. Wenn ihr mal schaut, von hier nach da, ist ein ganz schönes Stück. Das heißt, wir üben Hüfte und Oberkörper zu drehen, um mehr Power und Reichweite zu erzielen. Als nächstes fügen wir den Packsau hinzu. Packsau heißt Schlagen der Hand. Der erste Yang-Blöcke von Yin und Yang. Yang-Blöcke bewegen sich die Schultern vorwärts, Yin-Blöcke bewegen sich die Schultern vorwärts. Schulter rückwärts. Von einem Pax auf Schlangenhahn. Eins, zwei, drei, vier. 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nächstes Jumpser. Jumpser schneiden am Arm. Wir stellen uns vor, dass eine Axt, die hier einen Ast oder einen Baum äh, durchschneiden will. Jumpser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Von der seitlichen Perspektive könnt ihr sehen, dass wir hier einen Winkel haben. Der Arzt hat nicht gesteckt, sondern angewinkelt. Genau genommen 135 Grad. Beim Packsau eben auch. Der nächste Block ist Longsau. Flügelarm. Das ist wie Jumpsau sieht der Arm aus, nur dass der Ellenbogen hoch ist. Und hier steht korrekt, wenn ihr mit dem Handgelenk euren Hals verdeckt und die Arme schön weit weg. Also nicht so den Arm verdecken, würde bedeuten, dass die Faust hier ist, sondern weit weg. 135 Grad. Und wir gehen schon mal alle in diese Richtung und sind beide gleich. Eins, zwei, drei, Ellbogen, Ellbogen immer nach oben, ganz höchste Position. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Weil bei uns besonders schwierig ist, machen wir den nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Nächste Punkt ist Gamsau. So ähnlich wie wir Paxau hatten. Paxau schlagen der Hand nur nach oben. Gamsau. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und der letzte Block für heute ist Fuchsau. Fuchsau heißt immer Brücke in der Hand. Wie Jumpsau, nur die Hand ist zeigt nach unten. Der Arm bleibt angewinkelt. Eine Schlange. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Jetzt wollen wir das kombinieren. Einer wird schlagen, der andere wird blocken. Damit ihr seht, wie das funktioniert. Mit Rolf und Anna, weil ich der Vater und Mutter, die dürfen Kontakt haben, können die das machen. Also, Anna wird schlagen und Rolf wird verteidigen. Zehnmal, dann ist der andere dran. Parallel, wie Rolf das macht, mache ich das für euch noch hier im Spiegel, damit ihr dann mitmachen könnt. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, C. Jetzt müssen wir schlagen, weil Anna verteidigen wird. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, C. Nochmal, wir verteidigen. Paxau, schlagende Hand. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, C. Wir greifen an. Eins, zwei, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wenn ihr das mit den Schritten am Anfang noch gar nicht hinbekommt, kein Problem. Dann macht ihr das so. Die beiden schon geschlossene Kampfstelle. Geschlossene Kampfstelle? Jawohl. Wir schlagen zuerst, Anna wird verteidigen. Ausgangsposition? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt müssen wir verteidigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt kommen wir zum nächsten Block. Jump South. Schneiden der Arm. Da wollen wir von außen treffen. Und der Block ist erfolgreich, wenn der Mittelfinger auf die Nase zeigt. Also nicht überblocken. Soll nur bis zur Mitte, der Angriff soll nur abgeleitet werden. Deswegen schon wollen wir Angriffe nur ableiten, nicht stoppen. Also, wir werden zuerst verteidigen, in der Ausgangsposition. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Jetzt müssen wir angreifen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7, 8, 9, 10. Wir werden wieder verteidigen. 1, 
zwei. So lange wir weitermachen, gucke ich mal, ob ihr gerade mitmacht. Mhm. Ja, ja, mach mal. Ich sehe schon, da oben, ja, Kai und Sophie. Sehr schön. Einer schlägt und der andere wird blocken. Ja, genau so. Prima. Klasse. Okay, als nächstes kommt morgens auf der Flügel an. Sie sind ja bei Jungen. Erst richten wir mal aus, dass wir den Hals des Partners nicht sehen können. Ich muss ein bisschen zurück, damit man Wolf sieht. Aber man sieht sehr schön, dass mein Handgelenk auf Wolf sein Hals ist. Ich verdecke seinen Hals. Und so machen wir das auch in Wirklichkeit. Wenn wir einen Partner haben und einen Gegner haben, richten wir das Handgelenk so in der Höhe aus, wie wir es brauchen. Manchmal müssen wir höher gehen und manchmal tiefer. Bombs auf Flügel haben. Eins, zwei, Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wir boxen wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Jetzt sind wir wieder dran mit Blocken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, 6, 7, 8, 9, 10. Und noch einmal, wenn Bombs so schwierig ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und noch einmal Bombs auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Jawohl. Der nächste ist Gamsa. Für Gamsa boxt der Partner Chakri. Jetzt boxen wir nach unten. Gerade haben wir nach oben geboxt, jetzt nach unten. Wenn wir nach oben schlagen, ist die Faust vertikal. Schlagen wir nach unten, ist sie horizontal. Vertikal für oben, horizontal für unten. Jetzt schlagen wir horizontal. So, wir fangen an mit Gamsa. Der Arm bleibt immer angewinkelt. Ne? Die hat schon gesagt, immer angewinkelt. Und die Bosa, die Schützenhand, ist immer in der Nähe vom Ellenbogen. Bei Packsau und Jumpsau höher, bei Bombsau noch höher. Warum? Weil der Ellenbogen hochgeht. Bei Gamsau geht die Hand wieder tiefer. Passt sich also an, ist wie angenäht. Also, Gamsau. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Jetzt boxen wir Charlie mit der freien Hand zuerst. Eins, zwei, drei. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir sind wieder dran mit Gamsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir greifen wieder an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, und 10. Jawohl. Und der letzte Block, bevor es in die Kampfanwendung geht, ist Fuchsau. Rückenhand. Der Arm ist angewinkelt, wird von außen nach innen gepeitscht. Okay, Ausgangsposition, Fuchsau. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, und die andere ist dran. Eins, zwei, drei, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, wieder wechseln, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, und wieder wechseln, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 4. Okay, jetzt könnt ihr die Arme einmal auslockern. Jetzt wollen wir das kombinieren. Und zwar, wer möchte, macht das mit Choma. Und zwar Pack, Jam, Bom, Gam, Fuck. Pack, Jam, Bom, Gam, Fuck. Pack, Jam, Bom, Gam, Fuck. Für wen das noch zu komplex ist, der lässt die Beine so und macht so. Pack, so, Jam, so, Bom, so, Gam, so, Fuck, so. Pack, Jam, Bom, Gam, Fuck. Wolf kommt auf die rechte Seite und dann auf die linke Seite. Dann machen wir es erstmal als äh, Einzelübung und dann auch mit Rolf und Anna äh, das als Partnerübung zeigen, wie das aussieht. Also, 
Weil John, die kam schon. Die Hinterhand fängt immer an. Haksal, Jamsal, Bongsal, Gamsal, Fuchsal. Schlagende Hand, schneidender Arm, Flügelarm, pressende Hand, Brückenhand. Paksal, Jamsal, Bongsal, Gamsal, Fuchsal. Paksal, Jamsal, Bongsal, Gamsal, Fuchsal. Pak, Jam, Bong, Gam, Fuck. Eins, zwei, drei, vier, eins. Eins, zwei, drei, vier, zwei. Eins, zwei, drei, vier, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, sechs. Eins, zwei, drei, vier, sieben. Eins, zwei, drei, vier, acht. Eins, zwei, drei, vier, neun. Eins, zwei, drei, vier und zehn. Die dann noch individuell später zu so schnell wir machen. Jetzt Partner öffnen mit Wolf und Anna. Anna geht zuerst. In den Rhythmus schlagen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, die 4 ist immer unten für unseren Gapsau. Diesmal wechseln wir die Auslage, damit der andere Fuß auch mal belassen wird. Ich mache dann hier wieder mit, damit ihr, falls ihr keinen Partner habt, das entsprechend auch alleine üben könnt. Also, wir fangen an mit der Ausgangsposition und ähm, wir warten mal, bis der erste Schlag kommt und der erste Schlag ist dann. Und eins, zwei, drei, vier, eins. Hack, jump, bom, gam, fuck. 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 Hack, jump. Bom, Gam, Fuck, Pack, Jam, Bom, Gam und Fuck. Jetzt anderen Tag. Bereit machen. Und heute wird nämlich der Rest schlagen und alle wird zuerst mit links den Pack saugen. Und eins, zwei, drei, vier, eins. Pack, Jam, Bom, Gam, Fuck. Pack, Jam, Bom, ja, die beiden weitermachen, gefällt ich kurz. 80 bis 90 Prozent meines Trainings ist so, dass ich alleine trainiere. Wenn man Partner hat, ist super. Wenn nicht, kann man auch trainieren. Okay? Man muss also nicht immer einen Partner haben. Okay, jetzt wird Rolf das Tempo langsam anheben. Das heißt, für euch, ihr werdet auch das Tempo langsam anheben. Und wenn das mit einem Partner übt, dann übt das immer in der Geschwindigkeit, dass der Partner an seine Leistungsgrenze kommt. Fördern durch Fordern. Nicht überfordern, zu schnell angreifen, aber auch nicht zu so langsam. Jawohl, das sieht gut aus. Jetzt kommen wir zu den Anwendungen aus diesen Blöcken. Fangen wir an mit Paxa. Da fangen wir erstmal locker an, dass einer, der Wolf mit anfangen, steht dann hier so ein Bad Boy und boxt mal mit rechts oder mal zwei Schläge oder manchmal nur mit rechts. Und Anna muss dann stehen und gucken, gucken, pack, block, 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 block. Aber immer außen, niemals innen, immer außen block. Ich komme gleich dazu, warum immer von außen. Okay, los geht's. Wer Partner zu Hause hat, kann das jetzt mitmachen. Einer boxt. Und der andere macht immer einen Paxer. Wer keinen Partner hat, der stellt sich das vor und blockt. 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 Immer aus, dem, aus der Bewegung oder im Stand. Immer blockt den Paxer. Immer vorstellen, dass da kommt ein anderer. Und wenn ich das alleine hört, dann schaut ihr, dass die Hände immer oben sind. Blocken, blocken, nicht blocken, blocken. Das auf keinen Fall. Die Hände müssen immer oben sein, verpissen. 
Jawohl, jetzt wächst du hier, jetzt wird einmal angreifen. Weil ihr jetzt zu Hause vermutlich nur einen so einen Meter habt, macht ihr das weniger mit Schritten, sondern einfach nur im Kreis bewegen. Ja. Okay, dann kommen wir jetzt zu den Kampfanwendungen aus Paxau. Da werden wir in offener Kampfstellung starten. Ich erkläre gleich die verschiedenen Positionen, geschlossene oder offene Kampfstellung. Offen ist im Spiegelverkehr, die beiden gegenüberstehen. Also einer hat den rechten Fuß und einer hat den linken Fuß vorne. Wechselt Anna jetzt die Ausgangsposition, die Kampfstellung, dann nennen wir das geschlossene Stellung. Das ist immer ein bisschen näher. Offene Kampfstellung, geschlossene Kampfstellung. Die erste Anwendung machen wir aus offener Kampfstellung. Rolf wird jetzt einen Schritt vorwärts machen und wird die Anna bam, und sich so schön in dem, in dem Bildschirm ne? das ist Richtung äh, Gesicht schlägt. Und wir würden so machen, so machen wir es auch fertig, glaube ich. Ne? Ähm, also Rolf wird wirklich versuchen, sie zu treffen. Und Anna wird voll cool bleiben und macht dann Parksau als erstes und dann Lehm waren kühl und dann hintere Beine. Bam, irgendwo im Genitalien oder Bauchbereich. Mit dem hinteren Fuß, damit wir vorne treffen. Also, und wir machen das äh, ohne Partner nach der, in offener Kampfstellung. Also der rechte Fuß ist vor uns jetzt vorne, wie ihr das gleich machen wollt. Und Rolf greift an. Eins, wir machen Park. Wir haben jetzt erstmal verteidigt. Die hintere Hand fängt an zu schlagen. Eins, zwei, drei. Hinterer Fuß kickt zum Körper. Und dann stirbt der hinten wieder ab. Und nochmal. Eins. Back, Lean One Kühn, Kick und Abstellen. Lean One Kühn als Kettenvorschuss. Und zwei. Back, Lean One Kühn und Kick. Und drei. Und vier. Und fünf. Und sechs. Und gerade schlagen. Kick. Sieben. Acht, neun und zehn. Jawohl, jetzt die andere Perspektive. Wir sind jetzt die Bad Boys, die angreifen. Warum wollen wir immer einen Schritt machen? Weil hier schlägt nur mein Arm. Wenn ich mich immer vorwärts bewege, habe ich viel mehr Gewicht im Schlag und äh, viel mehr Kraft kommt dann an. Und die Distanz wird überrollt. Also, einer wird einen Schritt nach vorne machen und schlagen, gleichzeitig die andere Hand hochnehmen, die Fußvorhand. Und Rolf wird mit Paxau blocken auf der anderen Seite und dann die drei Vorstöße machen und mit dem hinteren Fuß zum Körper treten. Und eins. Jawohl. Und zwei. Block. Schlag, schlag, schlag. Hintere Bein. Kick. Kontrolliert mit Abstellen. Vier. Block. Schlag, schlag, schlag. Der Kick nicht nach vorne fallen, die Kontrolle verlieren, sondern immer den Fuß da abstellen, wo ihr das braucht. Vier. Block. Fünf. Sechs. Sieben. Und acht. Und neun. Und zehn. Jawohl. Das war Paxau, Leute. Jetzt kommt Jumpsau, Schneid, der schneidende Arm. Paxau, der schneidende Arm. Ähm, 135 Grad Armwinkel. Und dann von außen nach innen blocken. Rolf wird jetzt angreifen mit einem Jab. Und Anna wird mit Jumpsau blocken. Wird mit großer Hand den Arm greifen. Wird zum Hals schlagen. Wird den Arm festhalten. Wird zum Hals schlagen, wird den Nacken nehmen und mit der Faust reinschlagen. Jump, La, Fan, Pak Sao, Chan Jing, Pang Sao, Fan. Wir machen alle zusammen. Also, die Hand, die vorne ist, blockt. Jump Sao. Die Hand, die hinten ist, greift. Dann schlagen wir zum Hals. Ich lasse die Hand jetzt offen, weil ich nichts zum Greifen habe. Mach Paxau, kontrolliere den Arm und schlag mit der freien Hand zum Hals. Jetzt halte ich den Nacken fest, ziehe den Nacken in meine Faust. 
und dann wieder zurück in die Kante. Rollt gerade an. Eins, Jump. Zwei, Lapfan. Drei, Pack, Chang. Ihr fragt euch, ja, aber Wolf, der hat doch hinten eine Hand. Was ist denn, wenn er damit blockt? Machen wir mal. Jump. Lapfan und Wolf blockt. Jetzt greift sie den Arm und macht Lapfan auf der anderen Seite. Fertig. Also spielt keine Rolle. Die Schläfen lang dazu. Bakai, Bakjit. Auf jeden Anruf gibt es einen Konter. Die Frage ist nur, wer kann das Spiel besser? Okay? Und wenn Rolf angreift, dann macht Anna nicht in Wirklichkeit Jump, Lap, Fun, sondern Block, Greif, Schlag. Okay? Macht ihr mal? Ja. Das muss man erstmal blocken. Aber wenn man das blockt, dann kommt sofort der nächste an. Okay? Also, eins, Jump, Lap, Fun, Pack, Changje, Fanging Sau, Ding Tang. Zwei, Jump, Lap, Fun, Pack, Changje, Fanging Sau, der Punch. Oh, ich habe gerade Ding Tau gesagt, ja? Ding Tau ist das hier. Der Kopfstoß. Aber jetzt wollen wir keinen, wir haben Kinder hier dabei, wollen wir keinen Kopfstoß machen. Okay? Also nochmal. Jump, Lap, Fun, Pack, Changje, Fanging Sau, Punch. Das ist eine Aufzeichnung, könnt ihr euch später wieder ansehen. Vielleicht macht ihr am Anfang nur Jam, Lap, Fun und fertig. Bis das sicher ist. Wenn das sicher ist, fügt ihr das und das noch hinzu. Wenn das auch sicher ist, dann könnt ihr das noch hinzufügen. Und wenn das auch sicher ist, dann könnt ihr vielleicht noch das hinzufügen. Okay? So, wir sind schon ziemlich am Ende angekommen für heute. Um 19 Uhr kommt die nächste Gruppe. Ähm, ihr wisst ja, wir haben individuellen Training immer zu zweit. Am Ende machen wir noch zusammen ein paar Dehnen. Also, schön mal wieder auf. Die Füße zeigen einen Fuß auf 2 Uhr und auf 10 Uhr. Und wenn ihr einen Spiegel habt, zu Hause perfekt. Und dann versucht ihr so weit runterzukommen, dass die Beine horizontal sind. Die Knie nach außen drücken, nur nach außen drücken und da verharren. Ihr kräftigt die Beine und den gleichzeitig. Jetzt zwei Fäuste bilden und auf den Boden legen. Das zwingt den Hintern tief zu greifen. Knie immer wieder nach außen drücken. Jetzt kommen die Handflächen auf den Boden. Auch hier wieder die Knie nach außen drücken. Die wollen immer wieder reinkommen. Okay, wir drehen uns zum rechten Fuß. Linke Bein strich nach hinten weit weg. Die Hände sind neben dem Fuß und die Hüfte geht tief runter und dreht sich ein. Und wir wechseln auf die andere Seite. Okay, wir gehen wieder zurück in die breite Position, Pferdestand. Beide Hände auf einen Boden und ein Bein strecken. So, und hier dehnen. Und wir wechseln auf die andere Seite. Okay, jetzt gehen wir auf die Ferse, die Zehen zeigen nach oben und individuell, wenn ihr am Anfang so macht, ist okay, auch seid ihr spürt die Dehnung. Ansonsten geht jeder so tief runter, wie er kann. Den Fuß immer nach außen drehen. Okay, 
wechseln auf die andere Seite. Okay. Am nächsten Mal kommen andere Übungen. Dazu wir lockern uns noch ein bisschen aus. Okay. Achtung, Stellung. Und tschüss, bis nächste Mal.